Hello guys, what's up? This is Dexter from Dexter Place PH and sa video na to, mabilis ang ko kayong tuturuan kung paano lagyan ng laman ang Binance account ninyo. Nag-message kasi yung kaibigan ko, sabi niya, ano bang ginagamit ko para mag-trade? Sabi ko, Binance, isa sa mga ginagamit natin. And uh, sabi niya, paano ba maglagay ng laman na pera dyan o kaya crypto? So, una, may options ka. No? Kung may existing crypto ka na, pwede mong gamitin yon Pero ang ituturo ko ngayon, kunwari, wala kang existing crypto. So, ang, ano ang gagawin mo? Dito ka, pagkalagin mo, buy crypto. So, naka-PHP yan kasi nasa Pilipinas ako, pero pwede mong palitan yan. So, pwede nga gawin mo, P2P trading. So, one option is P2P trading. Ang ibig sabihin nito, bumibili ka sa kapwa-tao mo. And then, kapag uh, nag-transact kayo, you will have to pay using a certain Uh, kind of uh, payment like Gcash, ganon. So, kunwari, bibili tayo ng usually, di ba, BNB ang binibili natin or uh, let's say uh, BUSD, pero most likely BNB. Start tayo sa BNB. Tapos, yung fiat, ibig sabihin nun, anong pera? No? Parang ganon lang ang tinatanong niya dyan. So, sabi niya dito, no? um, magkano yung gusto mong bilhin? Di ba? Let's say 1,000 pesos worth of BNB. Ayan. So, makikita mo dyan yung mga limit nila kung ano yung minimum and maximum. So, ito, 2,000 ang minimum niya. Ang payment uh, method niya is Union Bank. Yan, et cetera, et cetera. So, makikita nyo dito, 3,000 yung minimum niya. So, hindi pasok tong ano natin, di ba? So, i-refresh natin. Refresh. Seconds refresh. Ay, not now. Ayan. Um, and ganun lang, makikita nyo kung ilang orders na rin yung nagawa nila. Like, 1,500, 1,300, ganyan, di ba? Um, pwede mo rin hanapin dito kung alin. Gcash ba? Union Bank? Paymaya? Bangko de Oro? Coins? PH? PayPal? Alin dyan ang meron ka na pwedeng pagbayad? So, Gcash. Try natin. Pagka order mo ng Gcash na ganyan. So, ito. 3,000 ang minimum niya. At magbabayad ka sa Gcash. So, once na nag-buy BNB ka na ganyan, um, I want to pay, no? Kung magkano? 3,000. And you makipapakita nila kung ano yung marireceive mo, di ba? 3,000. For 3,000, you will receive this amount of BNB. And uh, pag kinlik mo na yung buy BNB dyan, dire-diretso na, no? Ang mangyayari na lang is once na na-deposit mo na sa Gcash yung bayad, may screenshot kang kukunin, and then, sesend mo kay seller. So, si seller natutulong sa'yo para matapos itong uh, transaction na to. Nandito naman, may note siya, I'm always online, you can send the payment right away. So, ganun po ito, ah. Um, Kung baga dumadaan sa ibang channel yung pagbabayad. Ngayon, yun yung fiat. No? So, review lang natin. P2P trading. And, ayan na. Okay? So, next. Dito naman tayo sa credit card or debit card option. Okay, so titignan lang natin. So kung may PHP ka na ganyan, available limit mo is 15,000, sabi niya. Okay, PHP, ang gusto mong bilhin, let's say BNB. Tignan natin lang kung gagana tong gintong pamamaraan. So 780, let's look at the lower area doon, sabi niya. Tapos continue. And then ayun na, pwede kang magdagdag na ng uh, credit card mo to get cryptocurrency. Ngayon, may mga ibang credit cards nga lang na hindi nag-aallow ng uh, tawag dito ng cryptocurrency transaction. So, check nyo na lang. Um, hindi naman karamihan yung ganon. So, so-so uh, lang. Kasi ako nakatry na rin naman akong gumamit ng credit card for buy account dito sa Binance. Ngayon, kunwari P2P trading. Ang mangyayari dyan, kapag nakabili ka na, ipapadala na nung tao sa'yo. Ang mangyayari, pupunta ka dito sa fiat and spot. Okay? After ng fiat and spot, makikita mo na dito yung account. Ngayon, the problem is hindi mo pa kagad mai... Uh, ano yan, maki... Ay, dito pala sa P2P, no? Hindi mo pa kagad mai gagalaw yung account uh, currency mo. Pag nasa loob pa ng P2P, ibig sabihin nun, kumbaga, under one umbrella, nandito pa lang siya sa ilalim na section, kailangan mo siyang i-transfer into usable uh, area. So, ganun lang. Tignan mo dito, tapos kiklik mo lang yung transfer. And then, yan. From P2P to fiat and spot. Ganun lang ang mangyayari. Tapos, confirm mo lang. So, ganun na. From here, pwede mo nang ipang bili ng ng other currency yung binili mo no na BNB for example or pwede mo na siyang i-withdraw. So let's say example lang to ah, withdraw. I-click ko lang yung withdraw. 
kung ano man yun, di ba, BNB kasi yun eh, yung binili mo, kunwari, for example, BNB. So, enter address ka here, ang kukunin mo naman na address, yung nasa Metamask. Okay? Kaya lang, kailangan nakaset up yung Metamask mo dito sa Binance Smart Chain Mainnet. Okay? So, paano mo naman gagawin yun? So, another step na naman to ha, na kailangan mo. Um, click mo tong Metamask mo, click mo tong yung picture <laughs> picture mo tapos settings okay settings pag naklik mo na yung settings na yan punta ka sa networks okay networks and add network pero dahil naka-add na siya sa akin dito ko na lang okay so ito yung kailangan yung ilagay ng mga ano ng mga information ang gagawin ko na lang siguro dito is um ilalagay ko na lang link itong uh, video natin sa ilalim kung saan niyo makikita lahat tong mga ano na to mga information na to no so usually may kita nyo yan dito eh yung yung tutorial na sinabi ko paano mag-connect eto na rin lang yon so ililink ko na lang ito ha para madali so once na naka-link na yon make sure na nandiyan yung ano kasi pwede eto ang default niyan ethereum eh default yan so lilipat ka sa Binance Smart Chain click mo lang tong copy and then address okay so etc and click the max kung ilan man and then you can already send from there okay so ganun lang guys from putting funds into your Binance account and then transferring it into dun sa MetaMask ngayon kung halimbawa naman ang uh, ang ang crypto na meron ka is tawag dito uh, Ethereum diba pag tinignan mo yung wallet ko nware Ethereum ang click mo fiat spot no. Kunwari may Ethereum ako. For example, Ethereum. At winidraw ko siya papunta sa MetaMask. So ganun din lang guys, okay? So papapiliin ka niya kung nasa ang wallet network ka. So malamang Ethereum main net ang gagamitin mo doon para ma ma withdraw siya. So click mo withdraw, kunin mo ulit yung address mo, click mo yan, copy to clipboard. Enter mo dyan, and then, ayan na. Dire-diretso na po yun. Kung ano na yung pinili na default na itong ano, yun na yung gagawin mo. So, eto na. Uh, ETH, sabi niya, di ba? So, ganun siya. So, example lang ulit yun. Ha? So, hopefully, nakatulong tong video na to. If uh, nakatulong, sana mag-like, subscribe, comment, and hit the notification bell kayo para magkaroon pa kayo ng mga updates tungkol sa crypto and NFT gaming world na napakainit naman ngayon. So, this is your boy, Dexter, signing off. Peace!